Dark Fantasy and Kerala Matrimony presents Behind Woods Digital Tunes supported by Joel Lucas Quality Food Products and Vivel. Sunfish Dark Fantasy. Oro Hridayathinte Fantasy. Kerala Matrimony. Biggest matrimony service for Malayalis. Joel Lucas. World's favorite jeweler. Quality food products. Sarvaguna Sambandam. Quality Sambar. New Vivel Vedvidya. Ancient Secrets for Timeless Beauty. Parakkala Malsala Dharaiya Adakkaana. Kerala Paripadikal Sudangan. Aramikanta. ആഹാരം അശോക ചേട്ടനും സിദ്ധിക് സാറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ വീണ്ടും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഞാൻ അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഇറങ്ങി കണ്ടിട്ട് മിമിക്രിയിൽ ഒരു റോൾ മോഡലാണ് ശരിക്ക് സിദ്ധിക് ലാൽ അല്ല സിദ്ധിക്കിന്റെ സിദ്ധിക്കിനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിദ്ധിക്കുടെ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ എന്ത് ഭാഗ്യക്കുറവെന്തോ അത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി ഖത്തറിലി പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയാണ് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വന്ന് ഒരു പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് പോയി കാണാനില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ പരാതി എല്ലാം റെഡിയായി ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ കാണുന്നത് പഴക്കല മത്സരത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് അപ്പൊ പഴക്കല മത്സരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടീമിൽ നിന്നും രണ്ടാൾക്കാർ വരും ആദ്യത്തെ മത്സരം ഓരോരുത്തർ വിധമാണ് കളിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോല നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി എത്ര പഴം അവർ തിന്നുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണം എടുക്കണം ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എണ്ണിക്കോളണം എത്ര പഴം അവിടെ തിന്നുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്ത ടീമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റിനെ വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ടും കഴിപ്പിക്കാം പരമാവധി എത്ര പഴം ആര് കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് കൊലയും കൊണ്ടുപോകാം തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാ ാണ് മത്സരിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത് പഴന്തീറ്റ മത്സരമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചവച്ചരച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് അല്ല എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളെ ഒരുത്തരും പിടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര മാത്രം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പഴം തിന്നാനായിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടാ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് അതെ ഇത്ര മാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഭയങ്കര വിശക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അതെ രമണൻസ് ഓ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കാത്ത പ്രശ്നമായെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പഴമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാല്ലേ നിങ്ങൾ ചക്ക കൂട്ടാൻ കണ്ട ഗ്രഹണി പിള്ളേരെ പോടാ എന്തോളം എന്താലേ എന്തൊരു ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ചക്ക കൂട്ടാൻ കണ്ട ഗ്രഹണി പിള്ളേരെ പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വാഴപ്പഴം ചാലഞ്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് വാഴപ്പഴം ചാലഞ്ച് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് പഴം കഴിക്കാനുള്ള സമയമുള്ളത് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്രമാത്രം പഴം ആരാദ്യം കഴിക്കുന്നോ അവർക്ക് രണ്ട് കൊലയും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരാണോ പഴം കഴിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ട് ഉരിഞ്ഞുരിഞ്ഞാണ് എടുത്തു കൊടുക്കാം ഏ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആരാണോ കഴിക്കുന്നത് ഉരിഞ്ഞുരിഞ്ഞ് പഴം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ മറ്റേ ആൾക്ക് പറ്റും ഇയാള് മടുക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ടീമിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അവർ ഇത് തീർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ കൊലയും കൂടെ തീർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ അന്നയിൽ ഞാൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചേക്കാണ് അന്നയും ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കട്ടെ പറ 
എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നല്ല കേറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയം തുടങ്ങുകയാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ഒരുപാട് ഓണങ്ങൾ സിനിമ ഓണങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഓണ വിശേഷം പറയാവോ ഓണം സെറ്റിലൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കാരണം ഓണം തിരുവോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പിറന്നാളാണ് എന്റെ പിറന്നാളാണ് എന്റെ അപ്പൊ നാട്ടില് പല സിനിമകളുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ വരും കാരണം അമ്മ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഗൾഫിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്യുമ്പോ അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ തിരുവോണം അന്ന് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഷോയുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് വന്ന അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തിരിച്ചു ഓ ശരി പിറ്റേ ദിവസം ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ വരെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഓണമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഡെയിലി ഓണം തന്നെ ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കണ്ണു നനയ്ക്കുന്ന ഓണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം വരുന്ന ഓണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാതിരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓണത്തിന് കേക്കുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ഓണവും ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ആഘോഷിച്ചാണ് അത് ഒഴിവെടുക്കും ഓണം വിഷു അതൊക്കെ ഒഴിവെടുക്കും ഒഴിവെടുത്തിട്ട് വീട്ടുകാരൊത്തൊട്ടാണ് ആഘോഷിച്ചേക്കണം എല്ലാവരും അല്ലാതെ പ്രോഗ്രാമിന് പോണ സമയങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 
ഓണസദ്യ കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിദ്ധിക് സാർ നമ്മളെ വിട്ടുപോയപ്പോ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് വീണ്ടും അശോക ചേട്ടനും സിദ്ധിക് സാറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ വീണ്ടും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചേട്ടൻ കണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സിദ്ധിക് സാറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മകൾ സിദ്ധിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന മലയാളികളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു അതെ സിനിമക്കാരുടെ അഭിമാനമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനും എപ്പോഴും വിളിച്ചാലും കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എവിടെയാണെങ്കിലും ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി തിരിച്ച് വിളിക്കും എന്താ വിളിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാവും മിമിക്രി തന്നെ മിമിക്രിയിൽ ഒരു റോൾ മോഡലാണ് ശരിക്കും സിദ്ദിഖി ലാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ദിഖിന്റെ സിദ്ദിഖിനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അനുകരിച്ചിരുന്നത് മിമിക്രിയിൽ സിനിമയിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരെഴുതിയ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലാണ് പപ്പൻ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പൻ അതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കലാഭവനിൽ ഗാനമണ്ഡലി ഇൻ്റർവലിൽ മിമിക്രിക്ക് വരുമ്പോഴും സിദ്ദിഖൊക്കെ പരേഡിലുണ്ട് അവിടെയും സിദ്ദിഖിൻ്റെ സിദ്ദിഖിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും ഇടമലയാർ അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിദ്ദിഖിൻ്റെ കൂടെ പരേഡിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കലാ കലാഭവൻ വിട്ട് ഹരിസിയിൽ വരുമ്പോൾ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫറീസ കൂട്ടി ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോഴും സിദ്ദിഖായിട്ട് കുറേ വർഷം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോകുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടറാവും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റഡോർ ടെമ്പോൾ ആ സീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചടി വെച്ചടി ഭയങ്കര കയറ്റമായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ സിദ്ദിഖിന്റെ പടത്തിന് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ എന്ത് ഭാഗ്യക്കുറവെന്തോ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചാല് ഈ എട്ടാം തീയതി അതായത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി ഖത്തറിലി പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയാണ് സിദ്ദിഖിയുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ളതാണത് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വന്ന് ഒരു പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ പ്രിയൻ സാറുണ്ട് സിദ്ദിഖ് ഉണ്ട് ലാൽ ജോസ് ഉണ്ട് എസ് എൻ സ്വാമി ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര പേരുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ആ പിള്ളേർക്കുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ക്ലാസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് പോയി കാണാനില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അപ്പൊ എട്ടാം തീയതി അവിടെ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ വേഗം ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യണ്ട ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പൈസ ഒക്കെ കുറവ് കിട്ടുമല്ലോ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് പോയി എന്റെ അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലണം കളഞ്ഞു പോയി അവിടെ പരാതി എടുക്കണം ഇവിടെ പരാതി എടുത്ത് എല്ലാം റെഡിയായി ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കാണുന്ന സിദ്ധിക്ക് എന്തരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത അപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു ഇതായി പോയി അത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇവരുടെ ഒക്കെ തമാശകൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേരും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇവരുടെയാണ് കൂടുതൽ ഫേമസ് ആവുന്നത് ഫുൾ അത് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ആലോചിച്ച ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടവരല്ലേ ഇവര് നേരിട്ട് കാണുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് മറ്റേ മീശമാധവൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ സോങ് ഇല്ലേ കണ്ടു കണ്ടു ഞാൻ കൃഷ്ണനെ ഗോപാലേ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടേ ഇത് ഈ ഈ കണി കാണിക്കാനായിട്ട് കണി കാണിക്കാനായിട്ട് ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ വരുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ലാൽ ജോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഇന്ന് ക്യാമറ സൈഡിൽ നിന്ന് ആളെ തോന്നി അച്ചോട്ട് ആ തല ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അത് വേണോട്ടോ നമുക്ക്
പുറത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ നീലക്കരള കടിക്കണം കൃഷ്ണന്റെ കളർ ശരിക്കും അത് കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൽ പിന്നെ കഴിക്കളഞ്ഞു ഒരുപാട് സമയം എന്നിട്ടും പല സ്ഥലത്തും പോയില്ല അത്ര ഭയങ്കര എന്തൊരു കളറാ അവരെ അടിച്ച ശരീരത്തിൽ വെച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ വീടി വലിക്കുന്ന സ്പൈഡർമാനെ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണെന്നോ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് കണ്ടതാണ് ആരോ നവ്യ നായർ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടത് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് അതെ ഐല മീൻ ചാള മീൻ യു ആർ തി ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആ ഡയലോഗ് ഇല്ലേ ദിലീപിന് പോലും ചിരിച്ചു പോയി അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സീനിൽ അപ്പോഴും കാണാം ദിലീപ് പോലും ചിരിച്ചിട്ടാണ് ആ സീൻ എന്നിങ്ങനെ കണ്ട് അവര് പൊക്കൂല ഏതോ ഇടിക്കൂല ആ സീനും പിന്നെ മറ്റേ പെട്ടെന്ന് ഇൻവിസിബിൾ ആവുന്ന സീനില്ലേ മറ്റേ അണ്ട് വേറെ താഴ്ത്തോട്ട് പറഞ്ഞോ ഈ മൂവീസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് അത് ആക്ച്വലി കൊറേ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ട്രൂ ആണ് ബദ് ദെൻ ഞങ്ങള് അത് കണ്ടാണ് വളർന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈവനിങ് ഫുൾ സ്ട്രെസ് ഓഫീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മൂവീസ് ഒക്കെയാണ് ഇട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട ഓക്കെ ആണത് അതെ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ കാലഘട്ടം അല്ല ഇപ്പൊ എന്തിനും പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കണ കാലഘട്ടമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനൊന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആൾക്കാര് കണികളാണ് കൃഷ്ണനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പോ അല്ല ആ സമയത്ത് കാണിച്ച ഒന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യൂൻ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഓണാശംസകൾ അറിയിക്കും Dark Fantasy and Kerala Matrimony presents Behind Woods Digital Tunes supported by Joe Alka's Quality Food Products and Vivel. Sunfish Dark Fantasy, Oro Hridayatinde Fantasy. Kerala Matrimony, Biggest Matrimony Service for Malayalis. Joe Alka's World's Favorite Jeweler, Quality Food Products, Sarvabuna Sambannam, Quality Sambar. New Vivel Vedvidya, Ancient Secrets for Tangus Beauty.